നമസ്കാരം രഞ്ജിത് സംഗ്ലീഷിന്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നോക്കുക സം പീപ്പിൾ ഡാഷ് ഫ്രം വോട്ടിംഗ് അറ്റ് ദ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ഷൻ ഇവിടെ എന്ത് വരും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിനൈഡ് എന്ന് വരുമോ റിഫ്യൂസ്ഡ് എന്ന് വരുമോ അബ്സ്റ്റെയിൻഡ് എന്ന് വരുമോ ഓർ ഡിക്ലൈൻഡ് എന്ന് പറയും വരുമോ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം സം പീപ്പിൾ ഡാഷ് ഫ്രം വോട്ടിംഗ് അറ്റ് ദ ലാസ്റ്റ് സെക്ഷൻ നമ്മളിത് എഴുതേണ്ടത് ഈ പറയുന്ന പ്രപ്പോസിഷനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഫ്രം ഫ്രം എന്ന് പറയുന്ന പ്രപ്പോസിഷനെ ആശ്രയിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ ഉത്തരം എഴുതേണ്ടത് ഏത് വാക്ക് കഴിഞ്ഞാലാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ ഏത് വാക്ക് കഴിഞ്ഞാലാണ് ഫ്രം നമ്മൾ പ്രപ്പോസിഷനായിട്ട് എഴുതുക എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമുക്കറിയാം ഏത് വാക്കിന് ശേഷമാണ് അബ്സ്റ്റെയിൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഫ്രം എന്ന് പറയാറുള്ളത് അല്ലെ അബ്സ്റ്റെയിൻ ഫ്രം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ സി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ സം ഓഫ് പീപ്പിൾ സോറി സം പീപ്പിൾ abstained from voting at the last section എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം റിയാസ് ബ്രദർ ആസ് വെൽ ആസ് ഹെർ സിസ്റ്റർ ഡാഷ് അഡ്വൈസ് ഇവിടെ നീഡ്സ് ആയിരിക്കുമോ ഇമ്പാർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കുമോ ഡിഗ്രേഡ് ആയിരിക്കുമോ നീഡ് ആയിരിക്കുമോ ഇത് ആസ് വെൽ ആസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ആസ് വെൽ ആസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുക ആദ്യം വന്നിരിക്കുന്ന നൗണിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് നമ്മൾ ആസ്വെല്ലസ് വെച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വെർബ് ഫോം എഴുതുക ഇവിടെ റിയാസ് ബ്രദർ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ നൗൺ അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയാം ഇപ്പൊ റിയാസ് ബ്രദർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിംഗുലർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ സിംഗുലർ ആയിട്ടുള്ള വെർബ് ആയിരിക്കണം വരേണ്ടത് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ സിംഗുലർ ആയിട്ടുള്ള വെർബ് ഏതാണ് നീഡ്സ് എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് നീഡ്സ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്തായിരിക്കും എ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും റിയാസ് ബ്രദർ ആസ് വെൽ ആസ് ഹെർ സിസ്റ്റർ നീഡ്സ് അഡ്വൈസ് എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം മച്ച് ഓഫ് ദ ഓറഞ്ച് ഡാഷ് ഡെസ്ട്രോയിഡ് ഇൻ ദ ഫയർ ഇവിടെ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് മച്ച് ഓഫ് ദ നമ്പർ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ മച്ച് ഓഫ് നമ്പർ ഉണ്ട് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് അതിനുശേഷം വരേണ്ട വെർബ് എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം സിംഗുലർ ഫോമിലായിരിക്കണം എങ്ങനെയായിരിക്കണം സിംഗുലർ ഫോമിലായിരിക്കും എന്നാൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു വരികയാണെങ്കിലോ തുടർന്ന് വരേണ്ട വെർബ് പ്ലൂറൽ ഫോമും ആയിരിക്കും അപ്പൊ മച്ച് ഓഫും മോസ്റ്റ് ഓഫും മനസ്സിലാക്കുക മച്ച് ഓഫ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മച്ച് ഓഫ് എന്നതിന് ശേഷം വരുന്ന ആ വെർബ് സിംഗുലറും മോസ്റ്റ് ഓഫിന് ശേഷം വരേണ്ട വെർബ് പ്ലൂറലും ആയിരിക്കണം അപ്പൊ മച്ച് ഓഫ് ദ ഓറഞ്ച് ഇനി സിംഗുലർ വരാവും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന സിംഗുലർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ വാസ് ആണ് അതാണ് വാസ് അപ്പൊ വാസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ അപ്പം മച്ച് ഓഫ് ദ ഓറഞ്ച് വാസ് ഡെസ്ട്രോയിഡ് ഇൻ ദ ഫയർ എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം പ്രിപ്പോസിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് മോഹൻ കുഡ് നോട്ട് ബി ആംഗ്രി ഡാഷ് ഹിസ് സൺ ഇവിടെ എന്ത് വരും വിത്ത് വരുമോ ടു വരുമോ ഓൺ വരുമോ അറ്റ് വരും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ആംഗ്രിയുടെ കൂടെ നമ്മൾ എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുക വിത്ത് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെ ആംഗ്രി വിത്ത് ഹിസ് സൺ എന്നാണ് പറയാറ് അപ്പൊ മോഹൻ കുഡ് നോട്ട് ബി ആംഗ്രി വിത്ത് ഹിസ് സൺ എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം മോഹൻ കുഡ് നോട്ട് ബി ആംഗ്രി വിത്ത് ഹിസ് സൺ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഹി ഓൾവേസ് ഗീവ്സ് ഡാഷ് എക്സ്ക്യൂസസ് ഫോർ ഹിസ് ആബ്സെൻസ് ഫ്രം ദ ഓഫീസ് അപ്പൊ ഇത് അഡ്ജക്റ്റീവ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവമാണ് സെന്റിമെന്റൽ എന്നുള്ള അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത് അതോ ബാസ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണോ അത് എക്സ്വാസ്റ്റിക് എന്നുള്ളതാണോ അത് ലൈവ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവൻ എല്ലായ്പ്പോഴും അവൻ്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നുള്ള ആപ്സെസ് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന് അതിന് അതിന് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ടെന്നാ ആ ചില എന്താ ഒരു
ലേം എക്സ്ക്യൂസസ് ഫോർ ഹിസ് ആബ്സെൻസ് ഫ്രം ദ ഓഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പാസി വോയിസ് ഓഫ് ദ ഗിവൺ സെൻസ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഇവിടെ പറയുന്ന ഈ സെൻസിന്റെ പാസി വോയിസ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സെൻസ് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ് ആ സെൻസ് ദ മാനേജർ ഡിസ്മിസ്ഡ് അശോക് ഫ്രം ദ കമ്പനി അപ്പൊ ഇവിടെ ദ മാനേജർ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റും ഡിസ്മിസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന വെർബും അശോക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റുമാണ് ഫ്രം ദ കമ്പനി എന്നുള്ളത് ഇവിടുത്തെ ബാലൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പരിഗണിക്കാം അപ്പൊ ഇത് പാസി വോയിസ് ലാക്കാക്കാൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ പാസി വോയിസിൽ എന്തിനാണ് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് സബ്ജക്റ്റിനും അതുകൊണ്ടാണ് ദ മാനേജർ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്ട് ഇവിടെ ആദ്യം വന്നത് എന്നാൽ പാസി വോയിസിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയ അശോകനെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ അശോക് എന്ന് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എ ഉണ്ട് സി ഉണ്ട് ഡി ഉണ്ട് അശോക് എന്നാണ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനെ വെട്ട് വെട്ടിക്കളാൻ ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് മൂന്നെണ്ണമാണ് നമുക്ക് പരിഗണിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിൽ ഏത് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഒബ്ജക്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് പാസി വോയിസിൽ ഒബ്ജക്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് വരേണ്ട വെർബ് ഫോം എങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മൾ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും പറയാനുള്ളതാണ് ബി ഫോംസ് പ്ലസ് വി ത്രീ എന്ന രീതിയിൽ വരണം ബിയുടെ രൂപങ്ങൾ പിന്നെ വി ത്രീ എന്ന തരത്തിൽ വരണം എന്നതിന് ശേഷം ഒബ്ജക്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഇവിടെ ഒബ്ജക്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ബി ഫോംസ് വല്ലതും വന്നിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കാം ഈ അശോകന് ശേഷം ഇവിടെ ബി ഫോം വന്നിട്ടുണ്ട് വാസ് ഇനി ഇവിടെ നോക്കാം അശോകന് ശേഷം ബി ഫോം വന്നിരിക്കുന്നത് ഹാസ് ബീൻ ഹാസ് ബീൻ ബി ബി ഫോമിൽ പെടുന്നതാണ് ഹാസ് ബീൻ ഹാഡ് ബീൻ ഹാവ് ബീൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ബിയുടെ രൂപങ്ങളാണ് അശോകന് ശേഷം ഇവിടെ വാസ് വന്നിരിക്കുന്നു അത് ബി ഫോം ആണ് അപ്പൊ ഈ ഓപ്ഷനിലെല്ലാം ഒബ്ജക്റ്റിന് ശേഷം എന്ത് വന്നിരിക്കുന്നു ബി ഫോംസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസിനനുസരിച്ചുള്ള ടെൻസ് നൽകുന്ന ബി ഫോംസ് ഏതാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മാനേജർ ഡിസ്മിസ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഡിസ്മിസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വന്നപ്പോൾ ഈ സെൻറ്റൻസ് എന്തായി മാറി സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആയി മാറി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിയുടെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഫോം ആണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത് ബിയുടെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് വാസും വേറുമാണ് ഏതൊക്കെയാണ് വാസും വേർ അപ്പൊ ഇവിടെ വാസോ വേറോ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അതായത് അശോകം എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്തേ വരത്തുള്ളൂ വാസേ വരത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇവിടെ വാസ് വന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഏതോ നോക്കുക നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ അശോക് വാസ് എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷനിലും അശോക് വാസ് എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ ഹാസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഫോം ആണ് ഇതിവിടെ വരത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനെയും വെട്ടിക്കളാണ് എ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് എ ആണോ ഡി സോറി ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനെ നമ്മൾ വെട്ടിക്കളഞ്ഞു ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് എ ആണോ ഡി ആണോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇനി എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബി ഫോമിന് ശേഷം വി ത്രീ ഫോം വരണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വാസിന് ശേഷം വി ത്രീ ഫോം വരണം വാസിന് ശേഷം ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ബീയിങ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ശരിയാവില്ല അപ്പോൾ ഇനി വാസിന് ശേഷം വി ത്രീ ഫോം വന്നിരിക്കുന്നത് ഏതാ ഡിസ്മിസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഡിസ്മിസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ബി ഫോംസ് പ്ലസ് വി ത്രീ എന്ന് വന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പം ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പരിഗണിക്കാം ഡി എ പരിഗണിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ അശോക് വാസ് ഡിസ്മിസ്ഡ് ഫ്രം ദ company by the manager ennulla id ennu parayna option aanu correct answer okay ini adutha chodyam namukku nokkam choose a suitable one word substitute ivada thannirikkunnadine anuyojamayittulla one word edanaanu parayirikkum endana parayirikka deviation or departure from common rule or standard poduvaya niyamathil ninno allega nila aa oru vyavasthil ninno okke undaguna vediyana അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നുള്ള മാ പോക്ക് അതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇല്ലോജിക്കൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അൺബിലീവബിൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അനോമലി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ യുനാനിമസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്
ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ അന്റോണിംഗ് ഫോർ ദ ഗിവൺ വേർഡ് പെർഫങ്ക്ചറി പെർഫങ്ക്ചറി എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ അന്റോണിയം ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് എതിർ മീനിങ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ന്യൂട്രൽ എന്ന് വരുമോ കെയർഫുൾ എന്ന് വരുമോ ലൗഡ് എന്ന് വരുമോ സ്ലോ എന്ന് വരുമോ എന്തായിരിക്കും കെയർഫുൾ എന്നായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും കെയർഫുൾ അപ്പൊ പെർഫങ്ക്ചറി എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും കെയർഫുൾ എന്നാണ് അപ്പൊ പെർഫെക്ടറി എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ സിനോണിം ആവട്ടെ നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം കെയർലെസ് എന്നെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ പെർഫെക്ടറി പെർഫെക്ടറി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കെയർലെസ് എന്നാണ് അർത്ഥം ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് പറയാം കെയർഫുൾ എന്ന് പറയാം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം അറേഞ്ച് ദ ഗിവൺ വേർഡ്സ് അറേഞ്ച് ദ ഗിവൺ പാർട്സ് സോസ് ടു ഫോം എ കംപ്ലീറ്റ് മീനിങ് ഫുൾ സെന്റൻസ് എന്നാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന വാക്ക് ഇവിടെ ഡിസോർഡർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു തുടക്കം തന്നിരിക്കുന്നു വി മസ്റ്റ് നെവർ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തിൽ തുടങ്ങണം എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഡിസോർഡർ ആയിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിനെ ഓർഡർ ആക്കി എഴുതുക എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ നോക്കുക വി മസ്റ്റ് നെവർ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് ബോറോയിങ് മണി അല്ലോ അവേഴ്സൽസ് ടു ഫ്രം അതേഴ്സ് ലാബ്സ് ഇൻ ദ ഇവിൽ ഹാബിറ്റ് ഓഫ് എന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വി മസ്റ്റ് നെവർ അലോ അവേഴ്സൽസ് to lapse into the evil habit of borrowing money from others and I am going to do this right we must never allow nammal anuvadikkirathu aare thanne nammale thanne ourselves endina to lapse into the evil habit of endil kadannu kooduvan alle endu aarjikkanulla sheelam aa evil habit dushicha sheelam endinulla enganulla dushicha sheelam of borrowing money kadam vaangikkunnu from others mattullavar nilum appo mattullavar nilum kadam vaangikkanulla aa dushilam adu nammallekku kadannu varaadirikkan nammal nokkanam ennaanu alle nammal angane kadannu keeri varan nammal anivadi anivadikkirathu ennaanu ivide uddeshikkunnu appo engane and order aadi endu varanam we must never allow ourselves to appo aadi q varanam okay endana laps into the evil habit of appo q ayinal pin s veranam pin borrowing money appo q s ayinal pin p veranam pin from others appo ee order la irikanam veranam ay q s p r anna reethi appo we must never allow ourselves to laps into the evil habit of borrowing money from others appo ee q s p r anna reethi vandirikkunnathu eda option aanu ivide ഈ പറയുന്ന ബി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ബി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ ശരിയായ ആൻസർ എന്ത് ആയിരിക്കും ബി ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലപോലെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായി എന്റെ ക്ലാസ് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തുറന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി താഴെ കാണാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു വിജയം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് 